Hi. How are you today? Hi. Great to see you. Good. Excellent. And today? Fine, fine. Ready, ready. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Excellent. Excellent. Let's see, ready for the attendance. We're just on time. Good evening, teacher. Hello, good evening. We're four. Four people. How are you? How was your day today? I'm fine. I'm fine. Great. A very hot day today, right? It was like very hot. Probably it will rain. It, it looked like raining later in the afternoon, but it didn't rain here. What about in your house? Did it rain in your house? Llovio? No llovio? Llovio en su casa? Not raining. Not raining. No, Not raining. Probably later, right? Probably later at night. Hello, Teresa, how are you? I'm fine, thank you. Hello, good night. Good night, good evening. How are you? Ready? Thank you. Ready, nice. Nice, nice. Mm -hmm. Okay, we're missing a couple of people, right? We're missing a couple of people, but we're going to start by calling the attendance. Let's see. Angel? Angel, you here? Aristides? Denia? Present. Nice. Eduardo? Edwin? Present. Great. Fatima Sumara? Fatima, not here today. Isabel? Isabel? Sandwich. Present. Okay. Malvis Mauricio. Maria. Maria. Maricela. Maricela. Marlene. Present teacher. Maura. Maura, Nidia Marilyn, Oscar, present teacher, Ricardo, Teresa, present teacher. Walter. Present teacher. Good evening. Good evening. Yesenia. Yesenia. Present teacher. Okay. Judy. Okay, let's see if somebody connected later. Angel. 
Aristides. Present. Denia. Ya, Denia, ya está. Eduardo. Fátima Sumara. Luis Mauricio. María. Present teacher. Maricela. Maura. Nidia. Present teacher. Okay. Eh, Okay. Well, we are trapped now. Okay. Now, ready to start? Yes. Yes, yes. Yes. Okay, perfect. I'm going to share the presentation. We go to class number 11 now, right? Class number 11. Check. We're talking about we're going to make a review of yesterday's class. Remember, yesterday we were talking about a activities that you regularly do, right? And you were talking about things that you have to do. And for that, we have to identify the month of the year and the ordinal numbers for the dates. Okay, let's repeat, January. January. February. 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 March. 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 April. 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 May. April. May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. November. December. 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 Okay, one more time. January. 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 February. 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 March. 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 April. April, April, May, 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 June, 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 July, 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 August, 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 September, September, September October, October, November, November, November December. 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 Okay, can I have a volunteer to chair? A volunteer to say the days of the week? The, or the month of the year, sorry. A volunteer to say the month? Yo. Mm. Go ahead. January, February, mm -hmm. March, April, May, June, July, August, September. October, November, December. Okay, very good. One more volunteer. Yes, Walter. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Now, look at the ordinal numbers. Remember, when we give dates, we were saying that for the dates, we had to say, a... tell me, Sal. No, uh, repasar los, oh, okay. los meses. Okay, go ahead. You can say, you want to say the month, go ahead. January. February, March, 
April, May, June, July, August, September, October, November, December. In December. Okay. And remember that when we talk about dates, we use ordinal numbers, right? We do not use the, the cardinal number one, two, three. We say first, second, third, fourth. Okay, repeat after me. First, 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 first second, 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 third, um, second, third, 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 fourth, 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 fourth fifth, 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 These are ordinal numbers. In Spanish, we say, for example, October 1st, mañana, right? October 1st. Pero de ahí se nos olvida. Ya decimos October, October el 2 de octubre. Solo decimos el primero de octubre y después el 2, el 3, el 4, el 5. Y así nos vamos en español, pero en inglés no. ¿Verdad? En, en inglés siempre que vayamos a decir la fecha, vamos a utilizar los ordinal nombres. Y no sé si se acuerdan, hablamos de los ordinal nombres el curso pasado. Por ejemplo, yo digo primero el mes, luego el día, y después el año. ¿Cómo diríamos esta fecha? Uh -huh. September. September 12. 12. 2021. 20, 2021. Mm -hmm. So if I say it or if I write it in letters, I will say September. I'm going to abbreviate September. Check it. Aunque lo escriba, porque para escribirlo es opcional escribir el ordinal number. Si quiere escribir el ordinal number, y si no, no, no hay problema. Pero para decir la fecha, sí tiene que decir 12, right? September 12, aunque al escribirlo lo escriba así, ¿verdad? October. October 10. Lo puede escribir así o le puede poner las las letras correspondientes, right? October 10. Pero le ponga o no el TH al, al número, a la hora que de, de decir la fecha, va a decir 10. October 10. No va a decir October 10. Right? October 5th. No October 5. Okay? Any question there? No question. A ver... Teresa, when is your birthday? 
When is your birthday? Birthday. Birthday is su cumpleaños. When is your birthday? I am um, birthday. My birthday is um, my birthday. Um, 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 Sería April. 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 Uh -huh. April. Um, 17, ¿cómo se dice? 17. Hmm. It's is somebody tell me when is your birthday? When is your birthday? Um my birthday is June on June twenty ninth. Twenty ninth, okay. On June twenty ninth. Daniel, when is your birthday? My birthday is uh, June 4th. On June 4th, very good. Marlene, when is your birthday? My, my, my birthday is August On August? 16th. August 15th. 15th, on August 15th, very good. Aristides, when is your birthday? My birthday is on December 15th. Okay, on December 15th. On the, la on the best month. Right? Totally. Best month. <laughs> totally. Especially in the June vacation. Yesenia, when is your birthday? Uh, my birthday uh, is uh, April 27th. On April 27th. Very good. Edwin, when is your birthday? My, my birthday is November 18th. On November 18th, okay. 18th. 18th. Oscar, when is your birthday? My birthday is April 8th. On April 8th, I have three people of April here, right? Okay, great. Who's missing? Walter, when is your birthday? My birthday is December 2nd. On December 2nd, okay. The same, right? That's the best month for celebrating birthday, right? Okay, Mary, 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 when is Hello. your birthday? My birthday is March 22nd. March 22nd, very good. ¿Quién me falta que me diga? No, verdad, ya me dijeron todos. Okay, very good. So you see, the month and then the day with TH, or second, first, third, right? In ordinary number, perfect. Any question there, chicos? Questions? question my question okay great well hoy vamos a hablar del future hemos estado hablando de present hoy hablamos de future y mañana vamos a hacer un mix de present and future o present continuous y present simple pero hoy vamos a hablar del present continuous como future Okay, check. We use it, so we use the present continuous to talk about future actions. Pero todo aquello que ya fue planeado, right? O sea, yo ya tengo el plan, es para un, para un futuro cercano, right? That's a near future that has already been planned. And we use expressions, for example, like tonight, tomorrow, next year, 
next week, next month, at five o'clock, at 11 o'clock. <coughs> if I ask you, what are you doing at 11 o'clock? Or what are you doing after class? Eso no lleva a, a un futuro, right? Estamos hablando de un futuro, un futuro cercano, no de un futuro tan lejano. Y es para ese futuro así cercano que utilizamos el present continuous. Ya vamos a ver en qué consiste. Ok, check. What are you doing? What are you doing next summer? ¿Cuándo tenemos summer en El Salvador? When is summer? In April, March, In April. November, March. March, April. In August. Wow. Ahorita, ¿estamos en winter o summer? Winter. Winter. ¿Cuándo termina el winter? October. November. Okay, so we can say then that we will be in summer in November, right? So what are you doing next summer? November, December, January, February, March. See? What are you doing next summer? Then you can say, well, I'm going on vacation. I'm going to the beach. I'm staying home. I'm playing soccer. So what are you doing? I'm, I'm meeting. I'm meeting somebody, right? I'm meeting him at the airport tomorrow. Este es un plan meeting. I'm meeting at the airport tomorrow at night, at nine o'clock. I'm leaving Tokyo tomorrow morning. I'm living. I'm who I am living. Ya está planeado, ya compré los tickets. Yes. So we say that we use the present continuous to talk about future, but a future that is planned, right? So the future that is planned. For example, if you say, I'm having a party next Saturday. Ya tiene todo listo. The invitations, the food, the tables, the place, everything, right? I'm having a party next Saturday. But I use the present continuous because I'm talking about this an already planned action, right? Any question there? <clears throat> mm -hmm. No question? No. A ver, tell me, what are you doing on the weekend? What are you doing on the, on the weekend? Do you have any plan for the weekend? What are you doing on the weekend? Mm -hmm. Yes. Uh, yes. Okay. What are you doing on the weekend? I am working. I am. I have to working. I am working. Weekend. I'm working on the weekend. Okay. I okay. am. I am receive visit fathers. Okay. Um, go fruta de las flores. No sé cómo se dice. I'm going. Okay, I'm going to the Ruta de las Flores. No le vamos a cambiar el nombre al tour porque es su nombre, right? Y los okay. nombres propios no cambian. Okay, then you say I'm going to la Ruta de las Flores. I'm visiting my parents, you said, right, Teresa? Okay. Aha, uh -huh. what yes. else? What are you doing on the weekend? I am going to the beach. I'm going to the beach. Very good. Somebody else? What are you doing on the weekend? I'm, I'm traveling and sleeping. This weekend, I guess I'm sleeping. Well, at least Sunday. Right? 
I'm sleeping a lot. Uh -huh. Yes, Oscar, what are you doing on the weekend? What are you doing? Se nos perdió Oscar. Okay, look at the other example. In what other case do we use the present continuous? When we have already decided and arranged, right? Ya lo planeé, dijimos, ¿verdad? Acá. Ya está planeado. And I use this expression. Ya lo decidí y lo arreglé. ¿Qué va a suceder? Right? So, when we have already decided and arranged to do something, we use the present continuous. What are you doing on Saturday evening? Then you say, I'm going to the theater. Vamos a ponerle la versión americana. The theater. In British is theater. In American English is theater. Right? Okay. What are you doing? What are you doing on Saturday? Check. No decimos what do you do on Saturday. Si yo digo, what do you do on Saturday? Yo estaría preguntando sobre su rutina, right? What do you do on Saturday? On Saturday evening. Well, on Saturday mm -hmm. evening, I eat pupusas and I watch a movie. Eso es todos los sábados. Aha, uh -huh. but this coming Saturday evening, what are you doing? ¿Sí? Entonces, una cosa es que le pregunte sobre qué hace como rutina, que es este, y otra es que le pregunte qué va a hacer. Yes. Si yo le pregunto, what are you doing on Saturday evening? ¿Qué va a hacer el sábado? En la noche. Mm -hmm. Tell me. Answer the question. Quieres, um, cuando, what do you do? Cuando es algo como routine. Y what are you doing? Cuando es planeado. Exactly. Okay. Si, yo, si yo le pregunto, what are you doing on Saturday evening? Usted ya planeó que va a ser, ya hizo una decisión y ya hizo arreglos. Right? Then you say, well, on Saturday evening, I'm watching a movie with my sister. Yes. Oh, I'm, I'm going to the theater, like the example, right? You don't say I go to the theater, porque no estamos hablando de rutina, estamos hablando de un plan, un, ar un arreglo que usted ya hizo para el fin de semana, right? Y algunas veces desde el jueves empezamos a hacer planes de qué vamos a hacer el fin de semana. Y otras veces simplemente llega. Right? So, what are you doing on Saturday evening? Do you have any plans? Uh -huh. Do you have any plans for Saturday evening? Yes. I'm going to dinner with family. Okay, I'm having dinner. In that case, you say, I'm having dinner. I'm having dinner with the family. Okay, I'm having dinner with the family. What are you doing on Sunday morning? What are you doing on Sunday morning? Mm -hmm. What are you doing on Sunday morning? I, I'm, I'm going to church on Sunday morning. I'm sleeping on Sunday morning. Yeah. What plans do you have for Sunday morning? 
-hmm. What are you doing on Sunday morning? Do you have any? On Sunday, Sunday morning, I have a soccer game. Okay, then I'm playing soccer, correct? Right? I'm playing soccer on Sunday morning. Very good. Okay, check. You can also ask about, uh, remember, we're talking about information, right? What time is Chatty arriving tomorrow? Half past 10. I'm meeting here at the station. You can give a long answer and you will say, she's arriving at half past, seven, past 10. She's arriving at half past 10. What time is Shari arriving tomorrow? She's arriving. She's arriving at half past 10. Yeah. Okay. So check. Here, it's a, this is a plan that you can like, um, let's make the arrangement now, right? I'm not working tomorrow. I'm not working tomorrow. Yeah, so we can go out somewhere. Ian isn't playing football next Saturday. He isn't playing. No plans, right? We're going to see later on that you can use affirmative or negative sentences using this structure, right? Uy, no le estaba mostrando, sorry. What are you doing on Saturday evening? I'm going to the theater. What is Chari, uh, what time is Shari arriving? She's arriving at half past 10. And you see, I'm not working. I am not working. What is the structure that we use for the present continuous? We use the verb to be and then the other verb in ing form, right? The verb to be and the other verb in ing. I am. Y cheque, que aquí dice going to. No vamos a usar ahorita el going to para future. Este es going to porque el verbo que yo estoy usando es go, ¿verdad? But you say, I'm going to the theater. I'm having dinner. She's arriving. I'm not working. He isn't playing. Oh, he's playing. For example, Edwin is playing soccer, right? He is playing soccer on Sunday. Bet the structure, verb to be, and the other verb in the ing form. Ya vamos a ver cómo formamos ese ing form in the verbs. Okay. We also use the present continuous. Siempre, todo nos va llevando a algo planeado. Compromiso personal, plan, right? For which preparations have already been made. O sea, preparations. Yo ya tengo listo. Hice planes con anterioridad y tengo listo. Ya compré los tickets. Ya reservé los asientos. Ya hice la cita. Right? So, when I have already planned, I have planned something, but I have made arrangements. Yeah? In that case, I use the present continuous. For example, if you say, James team is playing. Vamos a cambiar acá, is playing. Porque team is always singular. James team is playing an important match next week. Yes. Jane's team is playing an important match next week. It is ex everything is fixed. Ya tienen 
contra quién van a jugar, ya vendieron las entradas, reservado el estadio, everything. Everything is ready, right? So James' team is playing an important match next week. I'm seeing them after the conference. I have an appointment with them. See, I'm seeing. James' team is playing, right? The plans are done. Yeah, everything is arranged. Everything is ready for making the activity. Yeah. Any questions here? Question. No. Recuerden, siempre que usemos el present continuous nos va a llevar a algo que ya está planeado con anterioridad. Tengo hechos los arreglos para que hacer esa actividad. Okay. Then I'm not saying I'm going to have a party. I'm going to meet them. No, you say I'm meeting them because everything is ready for that. But there are some rules. There are some rules for how to make the ING form. We are going to check here which are those rules. For example, the general rule, the general rule is uh, just adding ing to the verb, right? For example, if you say feel, feeling, see, play, hey, see, that would be the normal thing. Solo le agrego ing al verbo y ya, ¿verdad? Surf, surfing. ¿Sí? I, add, I add ing to the verb and then that's ready for me. Meet, meeting. Mm -hmm. So I add the ing to the verb. Check. En este caso, esa es la regla general, right? La regla general, pero hay algunas reglas más que vamos a aplicar. Ok. So, first rule, adding a int. Okay. Okay, that's the first rule, yeah? So I say, feel, feeling. How do you feel? Oh, well, I'm feeling well. Okay, play. I play soccer, I am playing soccer, right? Surf, I'm surfing tomorrow. Meet, I'm meeting my friends next Monday. Okay, so that's based, the, the, the first rule that we can think about. Now, what's the second rule? ¿Qué sucede? Si el verbo que yo quiero utilizar termina en E. ¿Mm? Por ejemplo, if I say make, making, la E desaparece. Right? That's why it says remove the E. You remove the E and then you add ING. que hay algunos verbos que no pueden ser utilizados en ING, por ejemplo like, love antes de que me los digan mire, I like love, no esos verbos no pueden ser utilizados en ING eh, understand todos esos verbos que tienen que ver con knowledge, right, y con feelings son, eh, eso se llaman no digo cómo se llama pero no son action verbs right they uh, stated verbs. They are stated verbs. Y todos los stated verbs no pueden ser usados en ING. So, yo no puedo decir, I'm liking, or I am loving, or I am understanding. Eso no es posible. Entonces, para esos verbos, esta forma de ING no existe. Okay? 
Vaya, tenemos otros verbos. Díganme verbos que terminen en letra E. Trade. ¿Mm? Trade. T R A D E. Okay. okay. Change. Voy a cambiar de color porque no sé. A ver. Take. Which one? Take. Take. Dance teacher, pudiera ser. Yeah, sure. Dance. So, cheque cómo. La letra E desaparece, right? Quitamos la E y le agregamos a ING. One more verb. Mm -hmm. One more. Cook. Pero cook termina en, en K. Sería para la primera fila. Yes. Acá se va cook. Cooking. Right. Food cooking. Mm -hmm. Walk. Uh -huh. Become, become, become. Ok, walk se va acá también. Para la general rule, walking. Walk, walking. Ajá. Com, com, puede ser una opción, porque termina en E. Com. Um, right? okay. Teacher, walk, walk de despertó es un verbo. Walk. Sí, wake. 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 Sí. Ese sí lo podemos poner acá. Wake, wake, waking up. Where is Elway? He's waking up, right? Wake, waking. Uh -huh. Handle. Mm -hmm. Handle. Handle, handling, yes. Okay, so you see, the change here is that we omit the letter E, and then we add ing instead of the letter e, right? That's the rule to follow here. No more letter e. No more letter e. Letter e disappears, and then we add ing. Yeah. Question there. Question. Está fácil, ¿verdad? Yes. Any question? No questions. Mm -hmm. Okay, repeat. Okay. Feel, feeling. Feel, feel feeling. 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 Play, playing. Play, 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 play. Cook, cooking. Cook, cooking. cooking. Surf, surfing. Surf, 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 surfing. Walk, walking. Walk, walking. Walk, walking. Make, making. Make, making. Make. Trade, trading. Trade, trading. Change, changing. Change, 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 take, taking, take, taking, 
Voy a empezar con la última primero, ¿ok? When the verb finishes in consonant, check it. Consonant, vowel, consonant. Tienen que checar. Consonant, vowel, consonant. If it goes like that, color acá. I have, for example, plan. Check. For plan, I have P is consonant. Then I have a letter L is a consonant. A is a vowel and N is a consonant. No importa. No importa cuántas consonantes yo tenga antes. Eso no importa. Lo que importa es que acá tengo una consonant, vowel, consonant. Y que el verbo solo tiene una Sí. En, en inglés británico le toman, por ejemplo, el verbo travel. Travel, okay. ellos le, da, le doblan la L y traveling. Eh, en, 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 en British English, traveling tiene doble L porque le, apega, le pegan esta regla a travel. Pero en inglés americano no, porque se toma la regla solamente para los verbos que tienen una sílaba. Si ya tiene dos como en el caso de travel, ya no cuenta. Ok, solo verbos que tienen una sílaba y contamos consonant, vowel, consonant. Right? Then you say plan, planning. Plan, planning. Tell me another one. Begin. Begin. Mm -hmm. Begin, beginning. Mm -hmm. Sit. Start. Sitting. Start. Hay una situación con start y la vamos a ir poniendo ya acá. Check. Con start. Sucede algo que tenemos. Two syllable verbs ending in consonant plus vowel plus consonant. Acá vamos a poner travel. Y ya les voy a explicar algo con respecto a, a start. Pensé que beginning, a pesar de que tiene dos sílabas que se apegaría al primer grupo, es como una excepción para la regla. Pero hay otra excepción que no la vamos a agregar allí porque se nos sale de, de esta regla. Y es el caso de start que me acaban de mencionar. Que cuando vamos a agregar una, 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 una página. Cheque. El caso de start es este. Cuando. Vamos a ver. Okay. Cuando yo tengo un verbo que tiene, ¿recuerdan la regla? Dijimos consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, dijimos consonant, vowel, consonant. Tenemos eh, TRT, hasta ahí estamos bien, pero como después hay otra consonant, al doble. ¿Verdad? Entonces ahí yo me meto en, un, en una situación que así como, ¿cuál voy a doblar si sí, tiene dos? Entonces, pues no, ninguna. Sí. En el caso de play, que se acuerdan que lo agregamos también al primer grupo, en el caso de play lo que sucede es que también usamos en estas reglas lo que existe, ¿verdad? Y no hay palabras que lleven doble y griega. Entonces yo digo play, play, ¿no? Aunque tenga consonant, vowel, consonant, 
pero como no existen palabras con doble Y, no le apego esa regla, ¿verdad? Sino que solo le agrego el A, Díganme otro verbo que lleve doble consonante al final. ¿Se le ocurre otro? Os. Uh -huh. Os. Expect. Ajá, expect. She's expecting a baby. Expect. Ajá, expect. Right. A ver, vámonos a la regla, ante, a, la, a la página anterior. Check. Tenemos plan, begin, sit. Get. Aquí podemos incluir get. Consonant, vowel, consonant, get, getting, shop. Consonant, vowel, consonant, shopping. Post Happen. ¿Mm? Happen. Esa se va a la otra regla. Stop, stopping. Okay. Ahora, cuando hablamos de happen, la traemos para acá. ¿Por qué? Porque dice, if two syllable verb endings in a consonant, vowel consonant, we do not double the final consonant when the stress is on the first syllable. Por ejemplo, ha, happen. Happen, you say? Happen. Ha. El estrés está aquí. Ha. Right? Happen, happening. Happen. Ah, ok. Happen. Happen. ¿Qué otro verbo podemos agregar ahí? Enter. Offer. Suffer. Right? Enter. Para enter, entering. Sofer. Sofer. Suffering. ¿Ya? Porque les trepa en la segunda. Y en el caso de travel, acuérdense en inglés americano, travel no lleva a dar lugar. Right? Offer. Podría ser otra opción here. Offer. Then you say offering. She's offering something. Right? Offering. Ok. Estas son las reglas que ustedes van a estar utilizando cuando, eh, para que vean, cuando usamos la estructura, ¿verdad? Del present continuous, que el verbo va en ahí. Traveling, entering, offering, happening, suffering. Este con double end, consonant, vowel, consonant, beginning, getting, stopping, shopping, feeding, planning. We can also add digging. ¿Saben qué significa digging? Escarabar. Mm -hmm. Digging. Digging. Dig, digging. Ok. ¿Alguna pregunta acá? Questions. A ver, repeat. Travel. Travel. Traveling. 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 Enter, entering. Enter, entering. Offer, offering. Offer, offering. Suffer, suffering. Suffer, suffering. Happen, happening. Happen, happening. Plan, planning. Plan, planning. Sit, sitting. Sit, sitting. Shop, shopping. 
shop, shop, shopping. Begin, beginning. Begin, beginning. Get, getting. Get, getting. Stop, stopping. Stop, stopping. Mop, mopping. Remember the stop at map, the end. Mapping. Map, mapping. Any questions? Questions. Okay, start starting. Start starting. Play, playing. Play, playing. Play, playing. Play. Play. Expect, 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 Ok. <coughs> nos vamos, voy a dejar de compartir ahorita y nos vamos a ir a la tela antes de que se nos olvide para entrar al siguiente ejercicio. <coughs> a ver, Ángel. No, ¿Cómo habrá seguido Ángel? Aristides. Present. Venia. Present. Eduardo. Edwin. Present. Fátima Sumara. Present, teacher. Okay. Isabel. Isabel. Isabel, no perdí un No escucha. Present teacher. <ríe> ok, Luis. Present. Yeah, we see. Luis. Present teacher. Ok, María. Present teacher. Maricela. Maricela. Marlene. Present teacher. Miriam. Present. Maura. Maura. Oscar Alejandro. Present teacher. Ricardo. Ricardo. <laughs> Okay, Teresa. Present teacher. Okay, Walter. Present teacher. Yesenia. Yesenia. ¿Me escucha? Yes. Yes, yes. Hola. Yeah, we can hear you. Ay, que estoy perdiendo conexión, perdón, teacher. Okay. Hoy sí me escucha. Sí, ya está lista. Yes. Oh, perdón. Ok, gracias. Yuri. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. ¿No está Yuri? Yuri. No. Ok. Bueno. Let's continue then. Ready. Ready. Any questions? Any questions over there? No. No questions? No? No questions. Okay, so we continue here. Check. Here we have the structure, right? The structure, el verbo to be, puede ser am, is or are, depende del subject, right? I am, she is, some seniors are, you are, we are, they are, right? So you say, I am working hard. I am working hard. Judy is making dolls. Judy is making dolls. She's getting a pension. Some seniors are starting second careers. 
some seniors are starting second careers. You are exploring possibilities. So check, you use the verb to be and the verb in ing, right? I am working. She is getting. She is making. Seniors are starting. We are exploring. Okay, repeat after me. I'm working hard. I'm working I'm hard. Working hard. I'm working hard. hard. Judy is making dolls. Judy, Judy is, is making, making dolls. dolls. Judy is making dolls. Judy, Judy is, is making dolls. dolls. She's getting a pension. She is getting, getting a pension. Some seniors are starting second careers. Some seniors are starting second careers. Exploring possibilities. You are exploring possibilities. You are exploring possibilities. You are exploring possibilities. Okay, questions about the structure? No questions? Hmm? No. No. Okay. Now check. In affirmative, you say, I'm, vamos a, podemos usar contraction, podemos usar it complete, right? So it's very common that we use it with the contraction. But you can also use it complete. Okay, repeat after me. I'm having fun. I'm, I'm having fun. fun. I'm having fun. We're learning new things. We're, We're learning, learning new things. New things. Who is making dolls? Judy is making, making dolls. Frank's working as a carpenter. Frank's working as a carpenter. I'm having a party for my birthday. I'm having, I'm having a party for my birthday. For my, birthday. my brother is staying home tonight. My brother my is staying home tonight. Home tonight. They're going on holiday next week. They They're going, going on, on holiday, holiday next, next week. week. We're staying with friends when we get to Boston. We're, We're staying, staying with friends when we get to Boston. 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 Okay. Remember that we mentioned at the beginning that the verb is to be. Si hablamos de un verbo conjugado, ¿verdad, Richard? Está hablando de futuro. Está hablando de future. Por ejemplo, sus planes. Usted tiene una fiesta mañana y ahí son los planes. Y uh, sus planes son divertirse. Ya hizo los planes de que se va a divertir. Right? Then you say, I'm having fun at the party tomorrow. We're learning new things at the workshop. Cuando yo ocupo esas expresiones de tiempo, eso me ayuda a saber que estoy usando future, right? 
préstame ese. Préstame, no, un ratito, no, un ratito, préstamelo. No, ya te lo voy a regal, regresar, solo quiero verlo, préstamelo. Venía a pelear con la niña. <laughs> Vaya, Frank's working as a carpenter next month. I'm having a birthday, uh, a party for my birthday. It's to see with the future. My brother is staying home tonight. So you see, these expressions next week, tonight, next month, for my birthday, tonight again, next week. Yeah, those are expressions that show me that I'm thinking about the future. Pero estoy hablando de un futuro cercano. Si yo ya quiero decir next year, ya no va, ya está muy lejos. Para hablar de next year, o uso going to or will, pero no, pero no el present continuo. Que ya estar hablando de un futuro más lejano, ya el going, el present continuo, ya no. Ok, entonces recuerden, usamos el present continuous para hablar de un futuro cercano. Yes. What are you doing for, what are you doing for your birthday? Oh, I'm having a party for my birthday. What is Frank doing next month? Ah, he's working as a carpenter next month. Mm -hmm. What are you doing next week, Teresa? Ah, I'm learning new things at the workshop. So you see, you have, oh, you have plans for a short future. Is that clear for you? Es un futuro cercano, right? Es un futuro cercano. ¿Y qué me ayuda a saber que estoy hablando de futuro? El expression of time. Yes. Any question? No question. When are they going on holiday? When are they going on holiday? They are going on holiday next week. Okay, next week. Now, what happens? What happens if I want to use? Sorry, teacher. Hi. Sorry, teacher. Good night. I had an emergency with the children. Oh, okay, Maria. No, Judy. Judy, teacher. Ah, Judy. Es que le veo. Ah, qué fijo lo veía la foto. Okay, Judy. Good, Judy. Pero qué bueno que ya está acá. Sí, gracias, adiós. By a check. Talking about the negative, we say, I'm going to use the verb to be siempre, right? Siempre, el verbo to be, que ya dijimos que dependiendo de qué persona estamos utilizando, vamos a usar am, is, or are, y not, right? Then you say, she's not working, O podemos usar la contraction, she isn't working, o she's not working. Ya saben que el verbo to be tiene dos formas para ser contractado, right? Then you can use the contraction that way. You are not relaxing, you aren't relaxing, or you're not relaxing, right? So the verb to be is not. I'm not doing anything this evening. She's, she isn't meeting. She isn't. Yes. She isn't meeting with her friends tomorrow. No plans. She's not having plans. We aren't going to school next week. We aren't going to school next week. He isn't working next week. They aren't living until the end of the year, right? They aren't living until the end of next year. Okay, so I'm not, repeat, I'm not doing anything this evening. I'm not, I'm not. I don't hear. 
I'm not doing anything this evening. I don't hear you. Hello. Repeat after me. I'm not doing anything this evening. Not doing anything this evening. She isn't meeting her friends tomorrow. She isn't meeting her friends tomorrow. We aren't going to school next week. We aren't going to school, going to school, next, school week. next week. She isn't working next week. She isn't working next week. They aren't leaving until the end of the month. They aren't leaving until the end of the month. Okay, we can make questions also, right? Cuando hacemos una pregunta, pasamos el verbo to be al principio, después el subject y después nos queda el verbo en ING. Are you playing soccer tomorrow? Are you playing soccer? Repeat. Are you playing, Are you soccer, playing soccer tomorrow? tomorrow? What is he doing next month? What is What's he doing next Monday? What is he doing next Monday? What are you doing next Monday? What are they going? Where are they going this weekend? Where are they going this weekend? This week? Is she seeing him tomorrow? She is seeing him tomorrow. She is seeing him tomorrow. She is seeing him tomorrow. She seeing him tomorrow. Yes or no? No, she isn't. No, she seeing isn't. him tomorrow. She isn't seeing him tomorrow. Now, I'm going to share document with you. You're going to do there two things. One, first thing, you're going to underline, underline. Okay. First, you're going to underline the words in future, the sentences in future. Solo déjenme arreglarle una cosa que se me fue en la página. Y quiero pasarles una sola. I'm going to show you. This is a, a reading activity that you're going to work right now in your groups. Alguien que me le tome fotito, please. Ya le tomamos captura. Ya, ready? Ready, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah, perfecto. Se las comparten a los demás, sí. Ok. Ah. We are going to go to the rooms in groups of three. Check the instructions first. Do the reading. And underline all the sentences in future. All the sentences that you see where they are using the present continuous, right? Y después van a responder las tres preguntas que están al final sobre el reading. Ready? Quedamos yes. dos, bueno, un, una pareja y todos los demás grupos de tres. Ready, ready? Yes, yes. Okay, perfect.
A ver, chequen que se me han quedado algunos todavía por aquí. Porque me está Sí, es que no se le entiende nada a la teacher. Ah, mentiras. Amaya, Amaya, Amaya. <ríe> mentira, mentira. Mentira, la señal. La señal, teacher, la señal. Es que no se ha puesto la camisa, Oscar, por eso. <ríe> el calor, lo que pasa es que... La camisa. Pues, que... La señal. Las camisas le ayudan a agarrar mejor la recepción. <ríe> <ríe> Vaya, go ahead, go through the reading and underline the sentences. Uno puede checa, eh, compartir pantalla, right? Bueno, Yo no creo porque ando cel. Ok. Yo, Maybe vale. Maybe. Se la voy a... Voy a ver si... Yo desde el celular estoy viendo la lectura, pero voy a ver si abro, si abro el WhatsApp web para poderles okay, compartir pantalla. Y contestar las preguntas que están en la parte de abajo. Uh -huh. Es pero, quizás en el mando. Pero también a uh, underline todas las oraciones que tienen present continuous. Uh -huh. So you can take turns. No está en el manual, es, este, Yesenia. Este reading no ah, está okay. en el manual. Entonces lo vamos a leer primero y sí. le vamos a contestar las tres preguntas que están abajo. Sí. No, primero lo van a leer y van a subrayar las oraciones en present continuous. Ah, ok. Después van a contestar las preguntas. Ok. Uno puede compartir para que vayan viendo todos ahí. Maybe Isabel can share the screen. No. No, no puedo compartir. Odenia. Ahorita voy a intentar. Ahí está, perfecto. Oops. Les aparece. Yeah. Yes. Yeah. Sí. Ahí yeah. está. A mí, a mí no me aparece. Pero <laughs> sí, 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 sí. Left. The resting hobbies or second career. If they are giving a, pe a pension or living of solving from their workers. Many can afford to be rewarding work without we work worrying about money, about money. I am enjoying every minute of my new career. I think this is the best time of my family, size per Perman. Continuo, te creo, compañero. Okay. Continue, ¿verdad? Some senior them decide not to read here at all. Frank Babbitt of New York is a carpenter and he is still working. He has seen of business in work 15 hours a week in his almost 18, eight years old. Today, early, 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 no sé cómo se dice ahí. 
are exploring many options from relaxing to starting a new business or making a hobby into a new career. How do you see yourself as a retail? Que ahí va si son falsos o las oraciones verdaderas. Underline all the sentences in present continuous, right? Teacher, estas las vamos a contestar si, si son verdad o falso. Verdad o falso, ¿verdad? Yes, yes, yes. True or false. Judy Perlman is born in a teacher. Esa es falso. Porque ahora trabaja haciendo muñecas. Mm -hmm. Es una maestra retirada. It's a retired teacher. Was living longer these days. Eso es verdadero, porque así es en el párrafo, porque la gente ahora vive vive más tiempo y tiene más tiempo para su jubilación. Y en la otra dice, las personas ganan dinero haciendo su trabajo y recibiendo no, no, su pensión. No las, no las traduzcan, o sea, menos que de verdad no, no confundan. Ajá. Entonces solo le ponemos falso y verdadero a la para la pregunta. Exacto. Y subrayen, ah, vale. y subrayen las oraciones en present continuous. Ajá. Bueno. Okay. Aquí tenemos un, una duda, teacher. Ok, tell me. La segunda pregunta es... <coughs> People are living longer. La gente vive más estos días. Según el párrafo 2, está diciendo que la expectativa de vida en los Estados Unidos es para los hombres 76, que, o sea, es 76 años. Uh -huh. Y para las mujeres 81. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Y eso es now. En ninguna de las de las palabras menciona el now. Many older people are starting new career in their retirement. American are living longer than ever before. Ah, are living longer now. Porque Entonces es, es cierto. Es cierto, cabrón. That is true. It's true. Yes. Uh -huh. Yes, yes, that's true. Sí, true. Sí, porque are living longer than even before. Ajá, viven un poco más que antes. Es más que antes. Ahí está. Exacto. Ah, es el contrario, vea, teacher. Sí. Hoy ya <laughs> Apenas llegan a los chicos. Sí, ya estamos algo golpeados de la vida. <laughs> no, Walter, no creo. How old are you, Walter? How old eight. are you? Eight. My eight. Huh? Mi edad. Yeah. 40. 40, you're young. Yeah, 40 more years. Mm. Yes. <laughs> Me maltrata la vida, me maltrata mi esposa y me maltrata mi jefe. Oh my God. Quería <risa> también, va, pero. <risa> Creo que ya, salió, ya salió de acá. <risa> y, me maltrata, y me maltrata mi teacher. Ah, oh bien, my God. God. <risa> no, but with the water, the water gives you life, right? Swimming. Swimming gives you life, gives you energy. Yes. Okay, how are you doing? You finish? No, me falta no. last one. Last. Okay. I'll uh -huh. go check the last group and then. Seguiremos I'll... leyendo. 
aquí. Eso es, lo que, que... eso es lo que está diciendo ahí, la segunda pregunta. Pero yo siento que es, es correcta porque dice que está viviendo, que la mayoría de jubilados están comenzando nuevas carreras y que están viviendo más tiempo que nunca, o sea, que antes. Pues así entiendo yo, pero no sé. Teacher, ahí está. Sí, aquí estoy. La dos, yo entiendo que, que sí, que están viviendo más tiempo, no sé qué. Es. According to the reading, yes. Uh -huh. Ok. Correcto, dijo, ¿verdad? Yes. Um, y la tres son people. Y la tres, quiero ver, dice, algunas personas ganan dinero con, con un trabajo y obtienen una pensión al mismo tiempo. Tienen una pensión al mismo tiempo, dice. Ah, es, 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 Sí. The average life expectativa en los Estados Unidos. Solo íbamos a contestar three o first, ¿verdad, Tisha? Sí, sí. Yeah, those three. Those three. Yeah. Those three. Uh -huh. Are they two false? Uh -huh. Two false. ¿Cómo se dice? ¿Es falso? False. Okay, well, everybody coming, missing a couple of people yet. Let's go over the, the exercise here. Tell me, Judy Perlman is working as a teacher, two holes. 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 What is she doing now? Is a retired teacher. Retired. Okay, she's retired. She's working as a what? Um, she's making, making dolls. She's making dolls. She's traveling. Yeah. <laughs> okay, people are living longer these days. People are living longer? Yes. Verdadero. Some True. people yes. are money. Some people earn money from a job and get a pension at the same time. Yes or no? It's a false. Why? Mm -hmm. It's a false t-shirt. It's true. False t-shirt. Yes. Look at this part. It says if the some people are content just relaxing, but many seniors are getting involved in interesting hobbies of second or second careers. Many can afford to find regarding work without worrying about money. I'm enjoying every minute of my new career. I think this is the best time of my life. So yes. Some people get a different job. They get a work, they get a job, they get a pension, and they get a job. That's what it is telling you. They get a second career. 
different. And they get a job, uh, but they don't worry about the money that they will earn in that job because they have a pension. I don't know if you have seen the movie, El Pasante. Oh my God, my memory is so bad. Okay, um, but this is about a man who goes to an office and he works as a, as a pasante. And he just needs something in what to, to use his time because he's retired, he has a pension, so he has everything, but he doesn't want to be with his son and he doesn't want to be in his house doing nothing, right? That's why he goes to, to uh, an office and he starts working for free, for free, just because he wants to keep busy, right? And that happens sometimes. Okay, I'm going to stop sharing. Get ready with your notebooks. Ready? I'm going to give you a dictation. Ready? Dictation time. Dictation time. Allá vamos. Okay. Hello, comma, Henry, period. Hello, Henry, period. Period, ya saben que el punto, ¿verdad? Y coma es la coma. I have a question, period. I have a question, period. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Ya. Teacher, me puede repetir que es, no le oí por un ratito. Hola. Okay. Hello, Henry, period. I have a question, period. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Yeah. Ready? Yes. Okay. Yes. Next line. Next line. Hey, Peter, period. Otra línea, ¿verdad? Hey, Peter, period. Well, coma. Maria is. Excuse me, hey Peter. ¿Qué dijo después de hey Peter? Period. Well, coma. Uh -huh. Maria is. Period. Yes. But Julie is attending the conference this year too. But Julie, but Julie, is attending the conference this year too. But Julie is attending the conference this year too. So, on first teacher this year too. But Julie is attending the conference this year too. So, elipsis. Elipsis son los tres puntitos de como de, de su. ¿Cómo se llama los puntos en español? Los puntos suspensivos. Yes. Oh my God. Ya forgotten en español. Ok, vaya. Next line. Otra, otra línea. I see, period. I see, period. Ya. 
Ya. That, if Julie is attending, coma. That, if Julie is attending, coma. Who is delivering the presentations for the CEO next week? Who is delivering the presentations for the CEO next week? The presentation teacher. For the CEO next week. Who is delivering the presentations for the CEO next week? Cerramos el signo de pregunta, ¿verdad? De question mark. Otra línea. Guess what? Guess what? I am. I am. Exclamation point. Exclamation point is el signo de admiración. Exclamation point. I'm presenting with Hector, coma. I'm presenting with Hector, coma, the new accountant. I'm presenting with Hector, coma, the new accountant. Otra línea. The new teacher, sir. Accountant. Accountant is a C C O U N T A N T. A C C O U N T A N T. Accountant. Period. Otra Philip, otra línea. Sounds great. Sounds great. Exclamation point. Exclamation point. Sounds great. So, I'm informing the committee about it. So, I'm informing the committee about it. So I'm informing the committee about it. So I'm informing the committee about it. Ready? Yes. Okay. Now. Check your dictation. Check it. Okay, how was it? How was it? Mm -hmm. so. <laughs> <laughs> <Don't> say, <teacher. laughs> bueno, fue su primer dictation, right? Right. <laughs> okay, great, great. 
Okay. Now. No, bad. <laughs> no, bad for being the first, the first dictation. A disaster, teacher. It's a disaster. <laughs> Okay. Estaba yeah. nervioso porque yo creí que nos iba a decir que lo dijéramos nosotros. <risa> yo me iba a salir huyendo. Hasta para una cámara, piche, para que no lo llamara. Se me fue el inter, se me fue el inter, me dice. Uh -huh. right. Check the sentences. Complete the following sentence. Use the conversation about to help you. He is present. Presenting. Okay. Is presenting with the new employee, right? Presenting. Checking, estamos en su manual page 29. He's presenting. Y pensar que todo el tiempo lo tuve a la par. <laughs> Por eso no les dije. Porque si les decía, ya no va a ser. Este, ¿cómo se llama? Van a tener la aplicación aquí muy cerca. Pichero, bueno. una pregunta. Sí, amigo. Cuando usted dictó, eh, yo me confundí cuando dijo la palabra tú. Yo lo escribí como dos. ¿Cómo ah, es la diferencia? Tú, tú. El contexto, básicamente, el contexto. Entonces usted dice, I have lunch at two. Ya sabe que es el número, ¿verdad? She is very happy to. Entonces tendría que ser el to de también. También me pasó Edwin. Yo lo escribí como to de dos. Ajá. Uh -huh. Sí. Ajá, y el contexto. El contexto. A ver, what about number two? I. Eh, it is, uh, I am. I am. I am. Mm -hmm. I am. Yes. I am performing. I am informing the committee. Informing the committee every time. I am informing the committee about that. Okay. Perfect. Perfect. Easy, right? Is that easy? Oh, easy. It's a difficult. <laughs> it's a difficult. Is it difficult, really? Yeah. <laughs> because I, I understand, I understand it. Uh, um, I'm listening, but I don't. I try so with the right. uh -huh. <laughs> yes. because I I don't know uh, some 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 vocabulary. Ajá, ajá. Sí. <laughs> oh, sí. Bye. Aquí les tengo dos preguntas. Check these two questions. Allí en su mano, page twenty nine. Page twenty nine. Who schedules? ¿Qué significa schedule? Who schedules the events at your workplace? Who? Es como eh, eh, programar o agendar. ¿Quién programa? Sí. ¿Quién programa los eventos? Human resources. Human resources. Okay. What are some events that are taking place next week? We are having a meeting. Y aquí le voy a poner otra pregunta. What are you doing on the weekend? Okay. What are some events that are taking place the next week? Mm -hmm. Okay. In my work, celebrate. 
a, a birthday in my partner. You're celebrating. Okay, celebrating. Uh, check, check. Copy, eh, o vean, bueno, copy the last question. ¿verdad? Las otras dos ahí las tienen el manual. What are you doing on the weekend? What are you doing on the weekend? Who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place next week? Quítenle, next week no tiene que llevar D. Okay. Esto suena muy Spanish, ponerle de next week. Okay. Then you say, who, what are some events that are taking place next week? ¿Sí? Y la última pregunta, la apuntan ustedes, what are you doing on the weekend? ¿Sí? Los voy a mandar a los grupitos, van a ir a in, entrevistar, no a interrogar, ¿verdad? A entrevistar a sus compañeros. Ready? 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 Okay. So, teacher, what is 29. Es la misma. Oh. Sí. Okay, please. Vaya, allá vamos. Ready, go. One pair on the other groups of three. Todavía la veo por aquí. Isabel y Denia. Ricardo, Yuri. Ahí está, muy bien, Isabel. Denia, good. Ricardo, hello. No ha tenido ahí, tío. Epa. Ajá, tenía nadie. Así que a mí me sacó de la. Vaya, ask the questions to your partners. Eh, ¿A quién le podemos preguntar? Allí a, a los compañeros. Vaya. Vamos a preguntar a Nidia. Nidia, who schedules the, the events at the work? Ask the questions to your partner. Teacher, yo tengo una duda antes. Tell me. Eh, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo se responde, respondría? ¿Quién programa? ¿Quién programa los eventos? Eh, las compañeras de unidad de comunicaciones. Uh -huh. Solamente sí. Communication, communication department. Uh -huh. ah, okay. Communication department. Mm -hmm. Pregúntele a Isabel. Isabel no hoy. Isabel, who... Isabel, who schedules the event? Schedules? Schedules. Who schedules? ¿Cómo? Schedules. 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 Yes, perfect. Schedules the event at. Okay. No, no, no tiene el manual. No, no lo tiene a la mano. No. No, ahorita no la, no la había. Ah, no, pero, ah, pues yo, yo pensé que lo tenía. Espérame, ahorita es lo más. Solo la, las preguntas, porque Julio, eso es lo que dijo. Que sí, eso, muy... ajá. Vaya, vale, ahorita. Oye. Va a mandar la foto al grupo. Sí. Ahorita es la mano. Gracias. Ahí le falta sí. la última pregunta, ¿verdad? Este... Sí, sí, teacher. Esta es la última, ¿verdad? La, la voy a escribir yo así en el. 
a mano. What are you doing all the weekend? Ay, muy cerca. <laughs> Ahí está. Ahí sí. Thank you, teacher. Ok. Entonces. My event in my workplace is the um, Mercades. Marketing. Mm -hmm. Marketing. Usted me dice, marketing, the marketing department schedules the events at work. The marketing department. Ah, primero. Primero sería el marketing. Ajá, marketing es el budget, the right? event. Ajá, uh -huh, exactly. The marketing department schedules the events at work. Okay, hoy le toca a Mari contestarle a Tom. María. Hola. ¿Cuál es la pregunta? Busque yo. Schedule, schedule, right? schedule, 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 the events at work, at your workplace. Don't have events in my schedule. Nadie programa eventos allí. No, es como... Eh, no, no son como muy seguidos. Ok. Pero ¿y cuando hay quien programa? My boss. Ok. And okay. My boss who schedules the events at work. And mm -hmm. that's some coordinator. Ok. Ok. Eh, Edwin, well, should I like that? Who oh, oh, oh. yeah. the event at Schedules? your workplace? Schedule. 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 In my Schedule. work, in my work, Schedule. human resource. Mm. Human resources? Okay. Uh, Schedules the events. Mm -hmm. Schedules the events. Good. Schedules the events. Schedules. Okay. Bye, teacher. Bye. Thank you. Okay. What are the in my uh, in uh, in my work mm -hmm. the event the event the next mm -hmm. week is um, celebrate. Uh, Brit day. We are celebrating. Uh -huh. We are mm -hmm. celebrating mm -hmm. the birthday. Are birthday. Thank you, teacher. Celebrating. De un compañero, ¿cómo sería, teacher? Uh, colleagues. Colleagues. Ahí está. Colleagues. The colleagues birthday. Ah, entonces en, 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 en mi respuesta también tendríamos que cambiar, Walter. Ah, uh, se so work with. En la, en la segunda. Sí, en la segunda. Sería la we celebrating. We are celebrating. We are. Sí, we uh -huh. are celebrating. Teacher, uh -huh. eh, eh, en el caso, el lugar donde yo trabajo, van a celebrar su aniversario o su, o su inicio, por decirlo uh -huh. así. Ah, ok. Then we then are we... celebrating the company's anniversary. Uh, mm -hmm. Company's anniversary. The company's mm -hmm. anniversary. Estaba bien, Walter. Ajá, va. <laughs> ya ves, ya ves que sí puedes. <laughs> ya le dije a la teacher que este hamster que tengo en el cerebro no quiere <laughs> correr. A trabajar. Pero, pero sí corre. <laughs> <laughs> 
Corren, Entonces, sí, en, en, en la tercera sería la misma respuesta que la tuya. You going, no, I'm, I'm going, going, I'm going to work. In your, in your case, I'm working. I'm, I'm working. I'm working. Working, I'm working. ¿Ya viste, Ricardo? I'm working. I, I'm working. <laughs> Vaya, y si yo escribo la respuesta de Luis. He is working. He is working. On the he, is go, he is going to working, no. No, he's got his... working. Working on the weekend. I am working on the weekend. He is working. Working. Yo le dije a, a, Rica, a Luis, se la llevó, quien no se la trajo? Le dije. <risa> Cabal. <risa> ok, I guess you're done, right? Yes. 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 Ok. Okay. Okay. Just to feedback what we have been doing today. Uh, we have been talking about present continuous for future events, right? Check. Remember, we use some expressions of time, like tomorrow, next week, right? Or you can say a time that is future to happen, or as soon as, Right, as soon as we finish. Mm -hmm. So remember, we use the verb to be, the main verb with, with ing, and then a complement. A ver, let's make these sentences quickly before we go. ¿Cómo quedarían estas oraciones? Vamos a ver. Number one is done. Jose is receiving the new workers tomorrow. What about the second sentence? Let's begin with Mark. Vamos a dejar la expresión de tiempo al final. Mark. He is sending the letters the next week or oh, next week. No, no entiendo por qué le han puesto T, sino DB. Suena muy Spanish. A ver, what about Jane? You? Jane is working on the report tonight. Mm -hmm. Ahí está. Jane is working on the reports tonight. Very good. And the last one. Walter. Wa Walter, Walter is signing the checks today. Signing the checks. Mm -hmm. Okay, number five. Marina, Marina is, is, is organizing the presentation, the presentation in the afternoon. In the afternoon. No. Nice. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Nice. What about Guillermo, number six? Guillermo, Guillermo is going Guillermo to the bank, to the bank tomorrow. tomorrow. A bank. Tomorrow. 
Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Okay. Great. Great. Any questions? Hmm? No questions? No questions. Question. Perfect. 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 Vamos a la attendance. Let's see. Let's see. We have to contact. Tell me, Angel. Aristides? Present. Lenia? Present. Eduardo? Edwin? Present. Fatima? Present teacher. Isabel? Present. Isabel? Present. Luis? Present teacher. Maria Martinez. Present teacher. Maricela. Marlene. Marlene, no fui a hecho bien, Marlene, te encanta. No. Maura. Maura. Lidia. Lidia. Present. Present. Oscar. Present. ¿Verdad que estaba Marlene temprano? Me dijo present la primera vez. Sí, estaba, teacher. ¿Verdad? Ah, bueno, pues sí, no, no me lo imaginé yo. <ríe> ok. Eh, Oscar. Present, teacher. Ricardo. Ricardo. Teresa. Present teacher. Walter. Yesenia. Present teacher. Judy. No sé si... Sí. Judy. Present teacher. Excellent. Ok. Perfect. Ahí está. Hoy le toca quedarse conmigo a... Marlene. Marlene, Marlene. Choose another winner. Yes. Yes. Choose another one. <laughs> una, una victim. Yes. Well, see you tomorrow. Okay. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Good night. 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 Saturday. <laughs> yes. Teacher, una pregunta, teacher. Tell me, Oscar. Mire, ¿y por cuál tarea es la que vamos ya de la tercera unidad? Por la once. Once. Ah, ah sí, tarea once. Ah, uh -huh. Ok, no, pues sí, ya la hice. Y mire, en la otra cosa, como esos días, por la señal, como unos días sí me conecté y otro no, ¿verdad? En lo de las discusiones, no mucho, lo entendí. ¿Cómo era lo que íbamos a hacer? Vaya, ahí tiene que meterse y quiere le compartir. Si quiere, queda los 10 minutos conmigo, Oscar. Tiene tiempo. Ahí vea. Sí, yo digo así porque ya no sé, en otros días no sé si me agarra la señal mejor ahorita. ¿sí? Ah, pues. ah, ah, aproveche. Va. Vamos a ver. Ya le voy a mostrar. Ese día de, de que se puso a hablar de eso, estaba lloviendo aquí, no estaba mucho. Estaba fallándole la señal. ¿verdad? Sí. Vale. Este, acá se viene al área de discusión. Discusión. Uh -huh. Ajá, ya, ya le di. Vale. A ver, despierta. <risa> Vamos, computer. Ahí está.
Ahí está, pues sí. Ajá, ahí está. Se da clic en Week One. Y aquí se le van a desplegar todas las discusiones. Ajá, te dice, a mí me parecen todas las discusiones, publicaciones que sigo, general, semana uno. Uh -huh. etique, vale. Etiqueta visible para el alumno, nivel tema 13. No sé. vale. Y logra ver estos temitas, así que le estoy mostrando aquí. No sé si Ahorita la... quiero ver. Sí, ahorita sí, ya los veo. Vaya. Ah, pues acá. Usted, por ejemplo, acá no se va a dejar guiar por este número que dice 14, 15, 14, 10, 14, 14. Ese es el número de personas que han comentado en ese, en ese post. Ah, ¿Sí? ajá. Entonces, vea los temas. Los temas pertenecen a cada una de las clases que hemos tenido. Ajá. Por ejemplo, si quiere ver questions about routine, acá tiene el ejemplo, eh, tiene un, 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 un mini reading y las preguntas que va a responder relacionadas con este reading. Que ese día, eso fue lo que estuvimos haciendo, leyendo ah. sobre la rutina y, y contestando las preguntas. Pero have, quiero ver. Have to y has to, aquí tiene los ejemplos. ¿Verdad? Ah. What does your boss have to do? ¿Qué es lo que su jefe tiene que hacer en la mañana? Entonces. Pero usted... mire. Uh -huh. esa, esas ventanitas no me salen a mí donde dice, donde están ahí de how to move, simple. ¿Cómo press, no? Mira. ¿Cómo no? Sí le van a aparecer, pero tiene que darle clic aquí encima para que se abra. Pero le doy en, es que, va, le doy en filtrar temas. Ahí me sale eso, de ahí dice todas las discusiones, publicaciones que sigo. Vaya, vaya, vaya. Semana pero, uno. Pero cuando ya está en las discusiones, pues usted ya logra ver esto, ¿verdad? Dele ¿Sí? clic aquí encima, mire. Cuando usted le da clic aquí. No, en... eso no me ha salido, ¿no? Estos temas así desplegados no me salen. No, solo dice etiqueta visible para el alumno. ¿sí? Ah, no, no, no. Pero tiene que darle clic en Week One para que se le despliegue todo esto. <coughs> Dele clic encima de Week One. Ah, uh, hoy sí, ya, ya me Vaya. apareció. Vaya, ya cuando, cuando Semana ya. Uno. Ajá, cuando ya uh -huh. le aparece esto, usted le da clic encima. Por ejemplo, yo aquí estoy en este, que es Have to and Has to. Entonces se le despliega una diapositiva con los ejemplos. Y aquí uh -huh. arriba le aparece la pregunta. Por ejemplo, what does your boss have to do in the morning? Y aquí usted puede ver los ejemplos de sus compañeros. Uh -huh. Y lo vamos a contestar hasta abajo, ¿no? Ajá, esta está buena, miren. She has to reply, she has to, ¿qué es lo que su? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer su jefe o jefa? Uh -huh. ¿No qué es lo que tiene que hacer usted? Y, y tenemos que contestarlas todas, ¿o cómo? No, no es que estas son las respuestas de sus compañeros. No, yo digo en la, donde le damos, en House ah, Mush, donde sí, estamos viendo. Pero, todas si, las... uh -huh. pero si se fija, es una pregunta la que le va apareciendo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer su jefa? Usted se baja, viene, viene, viene hasta el fondo. Aquí, escribe su respuesta y le da submit. Uh, una respuesta y, y le damos. Una respuesta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer su jefa en la mañana? Entonces, usted dice, she has to... She has to give instructions, por ejemplo. She has to give instructions. Pa, submit. ¿Verdad? Solo se acuerda de escribir. Empezando con capital letter y terminando con period. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces aquí escribe. She has to give instructions in the morning. Y ya le da submit. Si hay uh -huh. varias cosas que ella tiene que hacer en la mañana, me escribe unas dos, tres cosas que ella tiene que hacer y le da submit. Entonces ya le Uh -huh. Entonces sería en cada, digamos en esa, donde le está dando este clic, cada, en cada una de esas tenemos que contestar una pregunta. Ajá, acá le da ah. clic encima, encima, para que pueda ver los ejemplos que se le han puesto. Ah. Y aquí ahí le sale la pregunta la... arriba. Ajá. Ah. 
What does your boss tell you to do? ¿Qué es lo que le dice su jefe que haga? Aquí estamos usando imperatives. Entonces, si su jefe le dice, turn, on the, turn off the lights, turn off the lights at the end of the, of the, of the day, close the door, send the emails, check the emails. Entonces, lo que le diga su jefe, unas tres cosas que le dice su jefe. Igual, se viene hasta el fondo y acá escribe y después le da su... Yeah, oh, okay. Ajá, es que eso no había... No le había entendido mucho. Había ¿Cómo se dice? Vaya. Sí, Entonces, no. así, así va. En este igual, ¿verdad? Three, write three free time activities. ¿Qué usted hace, por ejemplo? ¿Qué actividades hace usted en su tiempo libre? Aquí ha puesto, I go out with friends, I watch series on Netflix, I work out, I watch movies on Amazon Prime, I listen to music, I, Ajá, I okay. talk to my son. Uh -huh. Todavía eh, se puede hacer eso, como era hasta el miércoles, ¿no? Sí, hágalo, hágalo. Ah, pues ya, voy, ya lo voy a hacer entonces. Aquí lo escribe y le da su mente. Son sí. cortas, o sea, son, es una preguntita, es un comentario, o sea, no es algo que va a poner a escribir un gran párrafo. Eso es algo <ríe> ¿verdad? Y aquí sí, uh -huh. present negative, write two things you don't do. ¿Qué es lo que usted no hace? I don't write letters, we don't check uh -huh. emails, I don't clean tables. Entonces, este, esta paginita que yo les pongo acá es como un ejemplo de lo un que ejemplo. quiero que hagan. Exacto. Uh -huh. Así por aquí, pues sí, dice, uy, pero ya no me acuerdo de esa clase. Acá está el ejemplo y ahí lo puede ver para que lo vaya a escribir. Uh -huh. no, pues sí, ya voy a ver si lo hago ahorita. ¿no? Ok. Sí, aprovechando que está bueno el Inter hoy. Ajá, porque Ay, ya otros días me falla bastante. Sí, 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 sí. Ah, pues así se viene, mire, y ahí la va. Bye. Daily routine. Ah, pues, ah. Describe your daily routine. Usa, usando expressions of time o la hora, puede poner in the morning, in the afternoon, at six o'clock, at five p.m. Ah. Uh -huh. ah, pues sí. Ya, ya más o menos ya le entendía algo entonces vaya pues excelente eh, otra alguna otra preguntita que tenga Oscar? quiero ver ya le di ya le di es que en unas clases que no me conecté por eso pero no sé cómo de decirlo Ya le digo, quiero ver. Que en una solo me costaba entrar. Dijo los medios, el medio la veía. Por el inter le. le, le Ajá, le... En, lo, en lo de how to y en lo de need to también. Esa más o menos me costó algo. Have to y need to. Vaya, acuérdese que have to es cuando, cuando nosotros hablamos de una obligación. Algo que tiene que hacer porque, porque tiene que hacer y no tiene opción. Porque uh -huh. la ley se lo pide o porque es obligación en el trabajo. Allí sería, este, usted va a usar have to. Y need to cuando para usted es una necesidad hacerlo. ¿Verdad? La necesidad. Ah. Va a traerle un beneficio a usted. Entonces usted necesita hacer esto porque le trae un beneficio. Pero have to independientemente de sus prioridades, de si quiere hacerlo, si no quiere, pero como es obligación, ni modo que sea. Mm, no, no, y si va a hablar de otra persona, va a ser has to. Ajá. Y también has to. En, ajá, en lo otro, en lo de how much y how money. Eso, en eso Ay, creo que no. no how much? Va, hay cosas que no podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, el agua. Para contar el agua, tenemos que contar el, un vaso de agua o una botella de agua. No puedo decir una agua. Right? Uh -huh. El café igual, tengo que contar la taza de café, una libra de café, un bote de café, pero no puedo decir un café. Entonces, en ese okay. caso, usamos how much. How much coffee do you drink? Uh -huh. How much. 
usamos how much con las cosas que no podemos contar y how many con las cosas que sí podemos contar. Por ejemplo, how many tortillas do you eat? How many pupusas do you eat? Porque las tortillas sí las podemos contar, las pupusas las podemos contar. How many apples? ¿Verdad? Entonces, con las cosas que podemos contar, vamos a usar how many. Y con las que no se pueden contar, vamos a usar how much. How much. Uh -huh. Ajá, eso es que medio. No lo entendí esa, esa vez. Ok. Más que como mandé a sacar el, el folleto. Hoy lo tengo ya. Ah, excelente, mejor, porque así sí. se le hace más fácil. ¿Verdad? Uh -huh. Es más fácil. Apete, que... teacher, solamente. Perfect, perfect. Ajá, voy a ver si hago ya eso. Lo... Ok, no, sí, la aprovechando, la la aprovechando de, de ir adelantando. ¿verdad? Sí, ahorita que tengo bien el internet. Uh -huh, exacto. Exacto. Sí, quiero ver. Sí, solamente eso creo, Ticha. Vaya, pues. Vaya, pues, Oscar, cuídese entonces. Sí, yo tomorrow. Ok, Ticha. Bye. Take care.